eres para mí buena aventura mm. promesa que abrí sembró en este lugar y yo que soy solo lugar yo te sentí crecer a orillas de mi piel latiendo con mi ser Comienza una semana espectacular con esta víspera de San Jorge en la que celebraremos la mayoría de edad de esta nuestra querida televisión. Pero eso será hoy no, mañana. Esto es ahora. Catalina está con el rebaño de... Os les voy a contar. Tengo... Espera, Catalina. Madre que la parió. Y es que lo que apetece celebrar ya de ya es nuestro programa... 700, sí, sí, 700 tú, la bomba. Ahora nos queda poner la manguera, poner el depósito, cuesta, cuesta. Lo ponemos más o menos a nivel para que coja el aceite bien, para que lubrique bien el motor y todo. Y a esta fiesta, por supuesto, no podía faltar ni Judith. Pero esto es, es, es vida y alegría, ¿eh? Empiezan a jugar por aquí y están felices. Y las ovejas también, porque ya no tienen que velar para ir para el corral, que los tienen aquí. Ni vea. Entra, Maya, yo entra. ¿Sí? Sí. ¿Es buena o mala? Mala, pero entra. Blanco y negro mix, hoy es el título de esta pareja. Que ya sabemos que siempre están atareadas con sus animales, pero... ¿Y las alcachofas? ¿Quién piensa en las alcachofas? Pues sope, claro. La alcachofa piensa que es otro producto estrella de, del campo. Más que nada porque es un periodo relativamente corto y que viene cuando ya estás hasta las narices de las colas. A esta fiesta de alto número redondo hemos invitado a un nuevo artista invitado que llega desde Colungo. Fernando. Me encuentro muy contento, dices, porque esto de las ovejas yo considero que es un poco como el ser cura, es vocacional. Con aquellos caballos de Playmobil que teníamos siempre estaba ahí haciendo corraletas. Sí, yo creo que viene pues de algo que ya lleva dentro desde que naces, ¿no? Aunque la forma correcta de conmemorar este episodio 700 pasa sin duda por condecorar a nuestro amigo, castrado pero revitalizado, Vierge. Mira, esta va a ser para ti. Ahora le vamos a poner esta esquilla que tampoco es exageradamente grande, pero vamos, suena, suena bien. Y que así arranque un día más, el campo es nuestro. En el corral de Alto Ricón ya está todo listo para salir a pastorear. Y Catalina lo sabe bien, ya no puede esperar más. Catalina está marcando la hora del reloj, que es eh, la hora de soltar. Pero la viste un día abrir la puerta, o ya lo intenta, pero no puede porque están antiburros. Pero bueno, en el momento que haga así, a ver si abre. ¿Qué pasa, Catalina? Ahora lo ha probado tantas veces que ahora ya no quiere abrir. Normal, mejor que le cedas tú el paso. <risa> Bueno, eh, Catalina está con el rebaño de... Os les voy a contar. Tengo... Espera, Catalina. Madre que la parió. Bueno, la dejo, la, dejo, la dejo salir, así me deja hablar tranquila. Tengo rebaño de uno grandes, rebaño de dos grandes, rebaño de uno pequeños y rebaño de dos pequeños. Hemos hecho... Particiones. Bueno, cuando parían a lo loco, eh, se iban partiendo, se iban partiendo y ahora al final pues hemos ido uniendo lotes y lo que ha quedado es cuatro lotes. Bueno, cuatro lotes y dos lotecitos pequeños. Pero bueno, estamos en el de uno pequeños y veis que están eh, este buco y otro que están aquí castigados, alguna cabra que las apalean las otras. Hay un mix, ¿no? Pero lo que se basa es las ovejas con los corderos de uno pequeños. Y están aquí, las vamos a soltar ya sin triar. Eh, esta cría hemos decidido que ya que había mucha comida, porque esta primavera ha desbordado el tiempo y había mucha comida, pues soltar las ovejas con los corderos y así pues se crían más, más sanos y, y más fuertes. Entonces van con ellas al campo. Los otros ya han dejado de ir al campo porque ya son gordetes, pero estos siguen yendo. Con que lo único que necesitamos dos personas para soltar y cerrar. Hombre, los primeros días nos daban un poco más de, de murga porque como eran más chiquititas, 
eran más chiquititos y van naciendo y por ahí pues había que ir a remontándolos. Con que primero los sacamos aquí fuera y cuando están todos aquí fuera abrimos para allá. Vladi. ¡Hola! ¡Venga, chicos! Hay que ayudar a alguna mano. Bueno, ahí ha habido un pequeño accidente. Se ha caído una comedera justo encima de ese cordero que anda tan mal, pobrecita. Menos mal que no la ha matado. ¡Venga, chicas! ¡Vamos! Y ahora, pues... A correr, a aplaudir, gritar y que marchen. Aquí se suelta así. ¡Hey! ¡Hey! ¡Ale! ¡Venga, va! Eso sí, cuanto más mayores se vuelven, más delincuentes. ¡Hey! ¡Venga, va! ¡Pequeñitos! ¡Curri! ¡Hey! 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 Menudo rebaño bonito y alegre que tienes aquí. ¿A qué guay esto? ¡Ale! ¡Es bonito! ¡Pus, pus, pus! ¡Pus, ¡Espera! Pus! ¡Catalina! ¡Pus, pus! ¡Venga, los delincuentes, vamos! Y aquí Cojones. veis, van chupando, van chupando tierra y. y... Así como alguna vez me han cogido mal de boca esas cosas, el chupar tierra no, no coge mal de boca. Y se crían más sanos y fuertes. Venga, mira Catalina, está contenta de estar aquí con los pequeños. Mira, el otro día los dejé ahí fuera y no los abrí y se me cambió de corral. Ella abrió una puerta y se cambió de corral. Y, y la solté con el otro rebaño, pues en to, todo el día estuvo a disgusto. Le gusta estar aquí con los pequeños. Y los controla, va con ellos y por ahí no chafa ninguno, tío. Es una pasada. Pero esto es, es, es vida y alegría, ¿eh? Mola. Hay gente que cuando pasa por ahí por el camino para mirarlos. Empiezan a jugar por aquí y están felices. Y las ovejas también, porque ya no tienen que velar para ir para el corral, que los tienen aquí. Da gusto ver cómo campan por libre los corderos con sus madres. Eh, mejor dejamos que disfruten de este bonito día. Dejamos a Dionis esperando a su padre tras unas confusiones con el material de trabajo. Veremos si esta vez es la buena y consiguen montar la bomba de riego. Me parece que era... Tiene que ser así. Sí, sí. Así es. Y paraba como así. Vale. Pues vamos a, a ver si lo podemos llevar a su sitio. <risa> eh, estaba aquí esto, que seguramente haría de pía... Y la piedra una, estaba... Una aquí. Y, la otra, y la otra piedra... Aquí. Vente que no puedo solo, ¿eh? Ah, pero aquí es vente a menos. Sí. Con el, es que con el coche no puedo maniobrar. Ahí va, espera. Para adelante, que no, puedo, no he podido girar. Ahí. Vamos a ver. Primero cogemos esta rodilla. La van a hacer. Un poco más adelante, papá, tiene que ir. Un poco más adelante. Vale, vamos hasta el revés. Pensábamos que era a esa cara, pero es esta. ¿Has visto? Están hechas las mangueras a, a la medida. Niquelao. Ya estaría eh, conectado. No, ahora nos queda poner la manguera, poner el depósito... Cuesta, cuesta. Lo ponemos más o menos a nivel para que coja el aceite bien, para que lubrique bien el motor y todo. Porque si no está... A ver, si hay un pelín de desnivel no pasa nada, pero si lo pusiésemos así en punta o de lado, pues a lo mejor la bomba del aceite que lubrica el motor no trabajaría bien. 
yo creo que está en el mismo sitio que estaba el año pasado. Que a lo mejor se ha deshinchado la rueda y es el poco que necesitamos que, que vaya. Sí, sí. Vale, venga, pues vamos a... Vamos. Tú y las ruedas, Dionis. Tío de la... ¿Sabes que se ha deshinchado otra vez la rueda del enrollador? En el almacén sola. Pero la que no le pusiste, la válvula. Con la de la válvula. Se ha deshinchado otra vez. Venga, vamos pues. Que haga un poco de, de curva para que no roce. Ya, ya. Que se me va la mano. Vale, quita ahí. Eh, espera, que hay que meter primero esto. Sí. Ahí. Que se me va las manos. Vale, ya está. Mira si pasas. Vale, no se te no. No. Que si roza de la vibración se rompe. Me levantas un poco. Vale, venga, déjala así. Vale, vale, tira para adelante. Ahí vale. esto también es laminero, ¿eh? También el laminero, también el gasoil. No lo digáis tanto que al final van a venir. <risa> ya se nos ha llevado gasoil, vale, a ver. Aquí no. En este pozo no, es que este pozo al estar... Este, se ve desde todos sitios. Este pozo es, es el, el que más se ve del pueblo. Primero, porque está muy cerca del pueblo. Y segundo, porque está en el paseo del colesterol. ¿Sabes? El, el paseo del colesterol es subir por la Vega Somera, que hay sombrica en los chopos para verano, y luego das la vuelta por ahí por el pozo del pueblo, por este campo, y vas a parar a tomar una cerveza sin alcohol para, por el colesterol en, en, las, en la piscina del pueblo y ya vuelves al, al pueblo que está el bar también, o sea que se presta el paseo. Y si lo quieres hacer un poco más largo, lo puedes hacer de 7 kilómetros hasta Exacto, el otro pozo. Exacto, sí, hasta el otro pozo que tenemos ahí arriba. Ese es el paseo del colesterol para los que lo tienen más, más jodido. El colesterol y triglicéridos. Exacto, el del colesterol es este y el del colesterol y los triglicéridos hasta arriba. Así es. Pues bueno, ya lo tenemos montado. Ahora solo queda... Mira qué tenemos aquí. Anda, un codo, un nate. Eh... Nada, en cuanto plantemos, bombear agua, que de momento no plantamos, plantaremos el próximo día que vengáis a grabar, saldremos plantando, seguramente. Pues deseando estamos. El campo es nuestro, se enorgullece de conocer a una nueva estrella invitada. Desde Colungo llega... Fernando. Hola, soy Fernando, ganadero de Colungo. Pues no lo sé, mira, yo creo que viene de siempre, porque yo nací aquí en Colungo, dice si desde que, tenía, desde que era pequeño y tenía uso de razón, mmm, tenía muy consciente de que quería vivir en Colungo, ¿no? Y siempre me gustaba cuando con aquellos eh, caballos de Playmobil que teníamos, siempre estaba ahí haciendo corraletas, como que los sacaba para el monte, ahí en la calle jugando con los Playmobil y con los caballos. Y yo creo que viene pues eh, algo que ya lleva dentro desde que naces, ¿no? Y en eso es distinto, porque estos animales no los tenían mis padres, sino que los monté yo cuando decidí quedarme aquí. ¿No ha existido entonces tradición familiar? Tradición familiar sí, dices, porque claro, en las casas de estar de pueblo pues había unas hectáreas de tierra y mis padres en su vida tenían una granja de conejos. Lo que pasa que a mí la granja de conejos no me gustaba, me gustaba más animales grandes, lo que es tipo oveja o vacas. Y finalmente, pues con 23 años después de estudiar, cuando decidí quedarme aquí, pues compré 150 ovejas, hicimos una pequeña nave y poco a poco pues hemos ido aumentando un poco hasta a raya de 700 que tengo ahora. 700 ovejas y luego 3 o 14 cabras. <risa> ¿Y raza aragonesa por qué? Bueno, era un poco la raza de, de estas zonas, ¿no? Por, por poner un poco una raza de las, que, de las que habían existido siempre en estas zonas. Esa fue la idea de meter la raza, la raza aragonesa. ¿Y después de la elección, contento? Contento, me encuentro muy contento, dices, porque esto de las ovejas yo considero que es un poco como el ser cura, es vocacional. Eh, lo que pasa que, claro, no acompaña, dices, la rentabilidad que debería ser para poder vivir un poco holgadamente, que siempre vamos un poco con el agua al cuello. Mucho más difícil que antes, muchísimo más difícil. Eh, tiene que surgir pues tiene que haber dos cosas, o bien tiene que estar subvencionado para que se pueda subsistir y si no está subvencionado 
los precios tienen que subir mucho más, que luego repercutirá en lo que es el consumidor final. Si dirán que las ayudas nos las dan para enriquecernos, no, no, las ayudas nos las dan para que podamos producir y para que el consumidor pueda comer a un precio razonable, porque si no hubiera ayuda, si el consumidor tuviera que pagar lo que cuesta criar los productos del campo y lo que es la ganadería, yo creo que con lo que se está cobrando hoy en día, las mensualidades que hay, comeríamos una vez cada tres días, porque no se podría permitir comer cada día. ¿Llevas idea de aumentar ganado? Si mi hija, que también le gusta y está estudiando <risa> algo relacionado con esto de la ganadería, se queda aquí, pues entonces sí que habrá que aumentar, porque ya, pues un poco... Ella a lo mejor la habrá heredado de mí, porque dice que le gustan las ovejas y las vacas. Ella cuando va a haber diferentes explotaciones, ahora donde está estudiando, le digo, oye, pues coge ideas, que a lo mejor, yo qué sé, poner ovejas de leche, ovejas de cabras, hacer una quesería... Y va dando vueltas por ahí, cada semana cuando viene para casa le pregunto, digo, ¿pero has visto? Dice, sí, digo, ¿y qué ideas has sacado? Dice, que a mí lo que me gustan las ovejas o las vacas, todas las semanas me dice lo mismo. Fernando, se están revolucionando. Ya han acabado de comer y ya quieren entrar las que no están con los corderos para adentro, con los corderetes. Pues abre, abre. Venga, te voy a dejar este cubo. Me hace largo el esperar a que acaben de comer, que me tengo que esperar, pero ya hablando, hablando, digo, ya han acabado de comer. Digo, hablando se ha hecho más ameno. Si es que no hay nada como poner, un campo es nuestro en vuestras vidas. Ahora que las ovejas están recién esquiladas, este es el mejor momento para añadir esquillas nuevas al rebaño. ¿Y quién se merece una de ellas por auténtico en forma y fondo? ¡Nuestro rebelde amigo Vierge, sin duda! A ver, que le vaya... Es que le, que le sobre un poco, que no lo lleve muy... Y esta va a ser su nueva, su nueva esquilla. En unos minutos, en el campo es nuestro. Es imposible apartar la mirada de semejante festín de alcachofas. Da gusto verlas. Pero nuestro cámara pronto recibe la llamada de atención de Javier Sopesens. Si quieres venir por aquí o tómate el tiempo que quieras. Yo mientras voy trabajando, aquí tenemos tajo. La cachofa piensa que es otro producto estrella de, del, del campo. Más que nada porque es un periodo relativamente corto y que viene cuando ya estás hasta las narices de las coles. Entonces se coge con ganas. <ríe> y vienen para la primavera, pero este invierno como no ha sido frío... Se, se han alargado en el tiempo, o sea, aquí decidiremos joder, desde octubre prácticamente, no mucho, octubre, noviembre, algo, diciembre, enero, y ya febrero, marzo, abril, ya pa, pa, pa. No cada cachofa que ves es una mata, pero casi. ¿Cómo sabemos que están a punto para recoger? Pues hay que mirar un poco que esté la punta cerrada, ¿ves esa punta cerradica? Que esté la punta cerrada, que cuando tú la vayas a coger esté preta. Si esto no está preto, ya directamente cuando lo cojo va al suelo. Esto no lo vamos a coger. Esto, una semana se pone más o menos como está. Luego las clasificamos por tamaño. Las grandes van para restauración, las gordas gustan solo en restauración. A mí tampoco me han gustado mucho. Nunca me han gustado, ¿eh? yo prefiero así más pequeñicas y más, más tiernas. Porque fíjate, muchas veces, a ver, es que, a ver, que esto a la gente, si se lo explicas bien, cuando una cachofa es buena o está, o está en su punto, haces así, quitas, fíjate, ¿eh? estoy quitando una capa. Le quito una capa y ya la tienes prácticamente limpia. ¿Que te quieres asegurar que no te esto? Pues venga, hacemos una segunda capa, ¿eh? ojo, solo segunda. Y ya solo con la segunda estás viendo todo el amarillo que tiene. Esto, metes aquí rápidamente un cuchillo. Mira, es que además es súper fácil de limpiar. Le dejas, yo siempre las dejo el rabito porque el rabito me gusta. Dejas el rabito, fíjate si es tierna, que con un cuchillo abres... Y ahí tienes una cachofa limpia, ¿has visto lo que me ha costado limpiarla? Es una variedad blanca, hay variedades moradas, hay variedades luego que acaban en pico, acaban en globo, hay unas cuantas variedades también de alcachofa, no te creas, ¿eh? Esto no se puede poner en invernadero. La alcachofa necesita vernalización, quiere decir que le pegue el frío, le tiene que dar el frío, si no le da el frío. Luego, a ver, hay una cosa muy chula, la variedad Tudela, que se hizo como aquí tenía que venir en primavera, la gente la quería antes, ¿vale? ¿Cuál es la solución? Te lo llevas a las costas y te la llevas al Levante, Tarragona, Castellón, tienes toda esa zona, te la llevas a todo el Levante, 
y ahí adelantas. Es la misma variedad, es blanca de Tudela, solo que adelantan el ciclo. Entonces ellos, por ejemplo, si nosotros empezaríamos a coger, imagínate que los inviernos son como antes, pues nosotros igual empezaríamos a coger marzo, abril, ellos la estarían cogiendo enero. Esta hierba me gusta que esté porque, por ejemplo, ahora que ha llovido, esta hierba lo que hace es retener el agua de lluvia. Así no se me va. Di que también los suelos aquí son bastante buenos y no permiten mucho que se escape, pero si se escapaba un 0,1, con la hierba no se escapa cero. <risa> Cuando nosotros consideramos que el cultivo ya... que ya no lo queremos agotar más, porque esto evidentemente hay que dejarlo que se suba a flor, ¿eh? Si no lo dejas que se suba a flor, la planta normalmente sufre bastante. O sea, tú tienes que dejar que se seque, que, que la planta termine su ciclo. Y esto se, se seca, se queda seco, esto parece el lejano oeste. Y cuando está seco, se pasa, se pica con una desbrozadora y, y se eliminan todos los restos. Y, y de donde están los restos, como el rizoma está abajo de la alcachofa, de ahí rebrotan las nuevas alcachofas. ¿Vale? Es un poco curioso. Y para curiosa, la mochila que estamos viendo colgada a tu espalda. Este es el primer año que los tengo, sí, 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 sí. Esto, tengo un amigo que es murciano, murcianeque, y Andrés, Andrés Lario, muy buen hombre. Y, y hablando, siempre que venía a Zaragoza y tal, siempre hablando con él, me decía, pues ya mi, mis amigos se echan el corvo a la espalda y se van a coger al cachorro. Me parece que esta explicación va para largo, así que mañana sigues contando. <ríe> me dice, pues tal, y me enseñó una foto, me enseñó un vídeo y dije... Hostia, digo, esto, esto tiene que ser una fantasía. Que sepáis que no siempre es fácil conocer a los terneros recién nacidos. Que viene, que viene. A ver, si poniéndome aquí en riste, no se puede entrar. Si no me dice nada, igual le va de bajada ya, pero estos días estaba fatal. Porque como esta, hay madres muy protectoras. Vale, que solo queremos conocer a tu bebé, ¿eh? Chiquitina. Tira, tira. Ahora sí irá la bebé. Claro, grabar un ternero de lejos no luce. Entra, Maya, yo entra. Sí. Sí. Es buena o mala. Mala, pero entra. Pues allá que vamos, con mil ojos, atentos. Blanco y negro mix, hoy es el título de esta pareja. Ya lo veis, que sí, que sí, que es madre e hija. Parece extraño, ¿no?, que de una vaca tan negra pueda salir una hija tan blanca. Porque es que no tiene ni, ni una pequita negra. Además se puede ver, ¿no?, pues que los ojos, el morro, las orejitas, o sea, es que es... Albina, la madre es muy fura, ahora parece que se la ha pasado un poco, pero lleva dos días parida, pero es que el primer día, o sea, era imposible acercarse y de hecho lo tuvimos muy complicado porque como podéis ver, veis que las tetas las tiene muy gordas y entonces la pequeña por ella misma no sabe cogerlas. Entonces, pues claro, imaginaos para coger a la vaca, nos teníamos que ayudar con la valla, la corralábamos así un poco en la valla y entonces... ...le poníamos la soga, pero vamos, lo ha hecho un poco complicado... ...de hecho esta vaca actualmente pues es la más mayor que tenemos aquí... ...ya se le puede ver... ...además esta vaca si recordáis también estuvo muy... En... <risa> ...estuvo muy enferma... ...y se acuerda de ti... <risa> ...porque y de hecho mucha gente preguntaba ¿no?... ...porque tuvo la neumonía muy fuerte... Y dije, pues está de siete meses de gestación, es un problema, ¿no?, para la cría. Pues mirar, ya está aquí la chiquitina, lo bonita que es. Parece extraño, ¿no? Ha salido un cruce un poco raro, porque para ser con cruce con azul belga, pues no tiene ni las formas, ni el tamaño, ni nada. Ha cruzado muy raro, la verdad. Tiene la cabeza más fina que un azul belga. Sí, las patas, eh, la conformación... Tiene una conformación más tirando como a pinto, ¿no? Que en el fondo su madre es un cruce de pinto con limusín. Entonces, pues mira, la genética es así, ¿no? Habrá igual acogido de los abuelos o no lo sé. Pero la cuestión que depende de qué conformación sea, o sea, si tira un poco más para pinto, pues ya sabéis lo que va a pasar, ¿no? ¡Ilústranos! <risa> Pues que me encantan, me encantan así las albinas y si puedo dejármela, pues me la dejaré. Vale, entonces podemos bautizar. 
Eh, pues yo creo que de principio sí que se puede bautizar, porque, vamos, como os he dicho, creo que ha cogido más de los abuelos que del padre, de azul belga poca cosa tiene, así que si todo va según lo previsto, la dejaremos. Al igual que dejamos a Copito, si os acordáis, pues está, es otro Copito, lo que pasa que no sé cómo le pondremos. Perlán... Pues sí, Ferlán. Lo único que hace complicado no acercarse a ella, porque con la madre así, que no le pierde ojo, pues es complicado. Y por lo menos que va avisando. ¿Qué tal lleva lo de mamar ahora? Bueno, pues ella va mamando de la teta de atrás. Ayer sí que cuando la vi mamar, me acerqué, pero claro, tengo que coger la vaca. Y claro, ¿qué pasó? Pues que cuando cogí la vaca y nos pusimos ya que podía tetar, pues ya se le habían pasado las ganas. ¿Y el parto qué tal fue? Pues el parto, con lo grande que es la vaca y lo pequeña que es la ternera, pues fue un parto visto y no visto. Como un pedete. Exactamente, literalmente. Porque me fui a dar de comer a la otra granja y cuando bajé, pues ya había nacido y ya estaba por aquí de pie. Pues qué buena veterana. Aún con este genio, ¿te ha dado algún susto? Eh, bueno, cuando va avisando así... Y sí, de recién parida, sí, porque aunque ibas con vara o lo que fuera, pues no paraba, seguía, seguía, seguía y bueno, es un poco peligroso porque pues te puede dar algún susto. Mejor no prolongar más este peligro. Así que os la quería enseñar por dos cosas, ¿no? Porque mucha gente preguntaba, pero como había estado tan mala y muchos se pueden pensar pues que se hubiera muerto o cualquier cosa, que no hubiera llegado a parir, pues sí, la viejecita llegó a parir, ha tenido final feliz. Ya corre prisa que nos vayamos porque no nos mira nada bien, así que vamos a tener la fiesta en paz. Ninguna pena. Volvemos a Aguarón con Juan Pena y nos llama la atención esta parcela repleta de piedras. Esto es el cascajo. Hoy os he traído a, a otra parcela de, de la variedad Sauvignon Blanc. Que como podéis ver, es un suelo bastante pedregoso, cascajo, que decimos aquí en la zona. Eh, celebraremos su existencia en unos minutos en El Campo es Nuestro. Aprovechando la buena energía de la primavera y la que nos transmite Toño Aniés, hoy nuestro buen amigo de Radiquero tiene claro que quiere una buena melodía de fondo para su rebaño. Toño, ¿y estas asquillas se las regalaron o las compró? Estas las hemos comprado a, al chico este que nos va a hacer las, las correas. Ah, vale. Teníamos bonitos, también. por lo menos 10 esquillas que... ...que los badajos estaban muy mal... ...este incluso ya está, empieza a estar mal... ¿eh? ...y entonces les van a poner los badajos... ...y, y las correas... Hasta ...están muy buenas... ...y entonces me, le cogí estas dos también... ...esta primavera tenemos que llevar ruido... ...mira quién nos viene a ver... ...mira, esta va a ser para ti... ...es muy simpático pero mira por qué viene... ¿eh? ...el maíz le pierde... ...y a estas igual eh... Bueno, pues va a ser el primero que le vamos a cambiar la esquilla, ¿eh? A ver, hoy es día de poner esquillas porque ayer nos tocó esquilar. Entonces, al esquilar, casi todas hay que quitarlas porque no les molestan para esquilla. Y entonces ahora vamos a poner unas cuantas. Y ya cuando nos traigan el resto que, que se han llevado para arreglar y alguna que, que también tenemos que arreglar nosotros, pondremos un montón de esquillas. Hay que hacer ruido en primavera. Es más majo el rebaño con abundantes esquillas. Y ahora al esquilarlas, pues ya se las, se las colocas y en mucho tiempo no hay que... Uf. 
parece que tienen ganas de llevar esquillas. Lo que tienen ganas es de salir, porque ayer esquilemos, claro, les quitas la lana, hoy hace fresquito, luego en el sol estarán bien, pero de momento hace, de momento hace fresquito. Entonces, déjame las otras dos. Bueno, le quitamos esta, que además la ha maltratado el pobre. ¿Y Vierge es un buen guía? Sí, eh, siempre va adelante. Va siempre adelante. ¿eh? Eso es lo importante un bicho. Siempre adelante. Ha cogido bien la marcha. Ahora le vamos a poner esta esquilla, que tampoco es exageradamente grande, pero vamos, suena, suena bien. Eso que el badajo ya va un poco... Pero vamos, la llevaremos hasta que le coloquemos otra más... Más potente. A ver, que le vaya... ¿Ves? Que le, que le sobre un poco, que no lo lleve muy... Y esta va a ser su nueva... Su nueva esquilla. Pues vamos a aprovechar y vamos a poner alguna esquilla más. Es un poco mansa, está fuerte, es buena oveja y le vamos a poner esta esquilla. La verdad que están muy bien hechos estos collares, es, la correa está muy bien y luego llevamos esto para que se coloque así. Así se queda, luego se queda así colocada, la esquilla se queda en el lado y, y de aquí ya no sale la, la esquilla. Nosotros los badajos que solemos poner, porque los compramos, son de plástico, o sea, son de... Y esto, por eso es lo que me gusta, que son de box de toda la vida. O sea, los hacen de madera y, vamos, tiene hasta otro sonido, ¿eh? O sea, ahora todas estas que nos han llevado a arreglar serán de, de badajo de madera. Casi le hubiera hecho falta un agujero más, no. Va bien. Es que ya están muy buenas, ¿eh? A mí me gusta en el rebaño llevar por lo menos, no sé, entre los chotos y, y ahora vierge, pues llevar seis o siete esquillas un poco grandes y después ya de este tamaño, pues yo qué sé, llevar por lo menos 20, ¿no? Y luego las cabras, que llevamos las pequeñitas, oye, llevar esquillas. Vamos a poner bastantes esta primavera. Esta primavera vamos a hacer ruido. Nos encanta hacer ruido y que suene con fuerza por todo el Somontano. Al WhatsApp, al email o a nuestras redes sociales. Enviadnos vuestras fotos más campestres, doblando el lomo o disfrutando del solecillo. Que se note que el campo es vuestro. Hablar de Aguarón es hablar de buen vino. Hoy el campo es nuestro, visita la comarca Campo de Cariñena para ver cómo podan sus viñas en estos meses de invierno. Bueno chicos, pues hoy, hoy, os, hoy os he traído a, a otra parcela de, de la variedad Sauvignon Blanc y es algo bastante novedoso eh, aquí en la denominación. Podéis ver, hay un montón de sarmientos y, y ahora os enseñaré un poco cómo, cómo la podamos. Como podéis ver es un suelo bastante... ...pedregoso, cascajo, que decimos aquí en la zona... ...a ver, yo desde pequeño he mamado lo que es el tema de la viticultura... ...ya bien sea fines de semana, eh, vacaciones de verano, vacaciones de Semana Santa... ...siempre, siempre tengo un recuerdo pues, de venir con mi padre, con mi tío... ...y empezar a podar, a hacer todo tipo de, de trabajos en viña... ...y pues poquito a poco desde joven pues he ido aprendiendo claro... ...llevábamos una tijera manual y, y era un poco más duro... ...pero bueno ahora gracias a, a esta nueva tecnología... ...que eh, tan apenas pesa y, y es bastante cómodo... ...pues se hace el trabajo mucho más, mucho más fácil claro... Eh, ...apretamos el gatillo y tocamos con el dedo en, en, en el macho o en la hoja... ...en la parte metálica para que nos detecte los otros dedos... ...de tal modo que... Eh, en el, la tijera funciona, pero si detecta, si nos detecta el dedo, automáticamente se para. 
Sí que es cierto que al ponerte el, guard, el guante eh, falla un poco el sistema, pero bueno, es algo que nunca viene mal, ¿no? Os enseño un poco cómo, cómo podamos esta variedad, ¿vale, chicos? Sí, porque cada maestro y yo tiene su librillo. Suelo dejar eh, cuatro pulgares a cada lado, cuatro o cinco pulgares a cada lado en esta variedad. Hay otras que las podamos de otra manera. Y venimos a dejar, pues, una, dos, tres y cuatro yemas, ¿vale? en cada uno de esos pulgares. Todos los demás sarmientos intentamos arrasarlos el máximo posible para que en la época de brotación de ahí no nos, salga, no nos salgan brotes, como bien, bien he dicho. Los brotes no suelen, no suelen tener uva, no son productivos, ¿sabes? Entonces lo que buscamos es que la fuerza se vaya a los pulgares que, que dejamos y evitar que, que se nos coma esa energía los brotes que salen. Es lo más costoso de hacer y, y uno de los trabajos más importantes, eso es. Pues te dejamos, pero regresaremos hasta Guarán. Igual pierden gramos, que dice la gente que si juegan los corderos mucho que pierden o lo que sea, ya ganarán después. Pero ahora que tengan salud y que me ate, es que están felices y contentos. Bueno, esto todo se hace con buen tiempo, ¿eh? El día que sí. llueve, ¡fua! Los días que llovía no... Oh, pues aquí están todo el día, hasta, hasta la noche. Se llaman corvos, viene de la parte de, de Murcia. Y tanto, tanto Musa como Mohamed, los dos me han dicho que de puta madre, así íbamos y yo. Ya lo hemos estado pensando para ver si nos puede valer para otra cosa, pero no, de la huerta no, porque si he hecho los tomates, aquí abajo habrá zumo. <ríe> si he hecho los calabacines, la mitad van a ir por tal. A ver si hayas visto cómo se descarga esto. Nala, te traigo la leche. ¿Os acordáis de Nala, la ternerita huérfana? Que su madre adoptiva no le quiere dar leche. Pues le vamos a dar su biberón porque ya es hora. Nala, ven, mira. ¡Ah, qué cabezón! ¿A qué, ¿A qué es cordero? Sin mirarlo, me ha puesto el brazo. ¿A qué es cordero? Mira, mira cómo mira de pie. ¿Lo ves cómo mira? ¿No ves cómo era cordero? Ah, pues no es cordera, tú. Hostias, pues es cordera. Nada, tiene una cabeza muy gorda. Pues no es normal, ¿eh? Cuando son cabezones son corderos. Alguna cabezona también hay por la vida. Pues si es cordera, igual teta sola, porque las corderas patitas son más inteligentes que los corderos. 